ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ലൈൻ ലോഡിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സോ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എ ലൈൻ ലോഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി കിലോനോട്ടം പെർ മീറ്റർ റൺ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിറ്റമിൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബിലോ ദ സർവസ് രണ്ട് കേസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ ലൈൻ ലോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലൈൻ ലോഡ് യൂസ് ബോസിനസ് തിയറി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈൻ ലോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മൈസർ സിഗ്മൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ബിലോ ദ ലൈൻ ലോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇസഡ് ഇൻ ടു ഇത് ഇൻ ടു ആണ് ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു നമുക്ക് ഗീവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈൻ ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ലോഡാണ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ റൺ ആണ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് എത്ര മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇസ് എഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ ലൈൻ ലോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഡാഷ് തൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണോ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ആണ് വിറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇസ് എഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ ലൈൻ ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ ലൈൻ ലോഡ് സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ നോക്കി സിഗ്മൈസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഈ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയിപ്പോൾ therefore after substituting and calculating we get the value of sigma is as 38.20 20 yana approximate cheyidunnaru so 38.20 kN per meter square enna value kittu and the next case second case endana at a distance of 1 meter perpendicular to the line load endana second case appo 1 meter nu parayumbo x inde value will be equal to 1 meter So, substituting again in the equation, sigma is at is equal to 2 into 90 divided by pi into z on 1.5 meter into 1 divided by 1 plus x in the value 1 substitute edu divided by 1.5 the whole square whole raised to 2. Now, we have to substitute the value completely and get the value of 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 the value. ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഹോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 സ്ക്വയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനലി വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അണ്ടർ എ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിൻ്റെ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് യൂഷ്വലി ബിലോ ഡ സെൻറ്ററിൽ ബിലോ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്ജിൽ അല്ലെ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ a strip load of considerable length and 1.5 meter width adhaid b ennu parayunnathu width ennu parna idana udheshichathu transmits a pressure of 150 kN per meter square to the underlying soil appo namukku pressure adhaid load thannittund 150 kN per meter square determine the vertical stress at 0.5 meter depth below the footing if the point lies appo namukku depth vannu 0.5 meter ee of the footing if the point lies run the conditions first one directly below the center of the footing and second condition directly below the edge of the footing appo namaku thannirikkana details endukkana given the width nu parna 1.5 meter width und and the load intensity is q is equal to 150 kN per meter square depth nu parayunnathu endrayana 0.5 meter ana depth appo first case nu parna directly below the center of the footing and നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു
വരയ്ക്കാറ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രിപ്പ് ലോട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സോ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഡെപ്ത്ത് ഏത് ഡെപ്തിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ സെപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദിസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു തീറ്റയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് സോ കേസ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇത് കേസ് വൺ സിഗ്മ ഈസ് എ ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഈസ് എഡ് സിഗൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻ ടു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റയാണ് ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിളാണ് സോ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് സെൻ ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെൻ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് വന്നു നോക്കുക ദിസ് ഈസ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റ് ഫൈവ് വി നോ ദാറ്റ് എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇസറാണല്ലോ ഡെപ്ത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ബി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസർ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ വിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ബി അപ്പോൾ ഇതൊരു ബി ആണ് ഇതും ഒരു ബി ആണ് ഇത് ഫോർ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ ഇസ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഹിയർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ വി ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷന് വേണ്ടത് ടു തീറ്റയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു റേഡിയൻസ് സോ ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു തീറ്റ എസ് ഇക്വൽ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ദർ ഫോർ ടു തീറ്റ എന്തായി മാറി പൈ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ദൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഹോൾ വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിഗ്മ ഇസ് എറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് പൈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫുട്ടി അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ബി ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഹോൾ ആംഗിൾ സബ്ജൻ്റ് എടുത്തിനാണ് ടു തീറ്റയാണ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ കേസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
and beta 1 plus beta 2 in the two psi i tanamal consider chain. Other one dana e equation in another. But number the case in the parambol directly or edge in the thade alla stress of under the canon parambol. Therefore, either two theta and here beta 1 in the parambol zero and beta 2 in the parambol complete and then two theta and therefore number the same beta 1 plus beta 2 in the parambol two theta and which is completely equal to 2 psi. Now, so, here 2 psi and 2 theta are the same. Okay. That's why we have to do 2 theta. We have to do 2 theta and we have to do the opposite side by adjacent side. That is, 2 theta is tan inverse 1.5 into 2 pi by 0.5. Now, we have to do tan inverse 1.5 divided by 0.75. We have to do 2 theta and value is equal to 63.435 degrees. We are converting it into radians pi by 180, which is equal to 1.107 radians. Now, this value we substitute here, this is 2 theta. Sin 2 theta, this e value 1.107 is substitute 63.435. So, we can write the equation one more time. Sigma z is equal to 150 divided by pi into 2 theta, we will write 1.107 plus sin 63.435 into, into cos 63.435 from bracket it will calculate it we will get it as 1.507 into 150 divided by pi finally calculate it we will get it as 71.96 kilonewton per meter square so this problem is over